ரோஜாஸ் கிச்சனை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பட்டா பார்க்க போகிறோம் அதுக்குலாம் ஒரு கடை இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயே காய வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போடலாம் இப்போது எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு நம்ம ஆறு பல் பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண பூண்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் இதெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தை இதில் இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சில்லி பட்டரோட சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தை ரொம்ப வதங்க விட வேணாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க வதக்கின பிறகு இப்போ நான் கொடை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் ஆரஞ்ச் கலர் கொடை மிளகாய் மஞ்சள் சிவப்பு ஸோ மூணு கலர் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிப்போம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை இப்போ இதில் நம்ம ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது கூட இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதை ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து இது கூட சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க சில்லி சாஸ் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம பரோட்டாவை சேர்த்துடலாம் பரோட்டா வந்து நாலு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் அது அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருக்கேன் சதுர சதுரமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏற்கனவே பரோட்டாவில் உப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வேணாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பில் சிம்ம வச்சு வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து இதில் கலர் பொடி சேர்த்துக்கிறதுலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் கலர் பொடி சேர்த்துக்கல உங்களுக்கு ரெட்டாக நல்லா ரெட் கலரில் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கலர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சிம்பிளாக ஈஸியாக சுவையான சில்லி பொட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியானது தான் கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்க்கணும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனே கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்